ఉంది కనిపిస్తుంటుంది ఆయన్ని చూడగానే చూసి చూడంగానే నచ్చేసాడులే అని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ మూవీలో స్టోరీ కూడా మీరే రాసినట్టు తెలుస్తుంది అసలు ఈ మూవీ స్టోరీ రాసేటప్పుడు మీరు దేని దేని ఎక్కువగా బేస్ చేసుకొని రాశారు చాలా జెన్యున్గా రాసేయండి ఈ సినిమా మాత్రం బయట జరిగే చాలా అంటే సంగారెడ్డి డిస్టిక్ వెళ్ళాం అంటే విజయవాడకి వెళ్ళాం వైజాగ్ బాంబే పంజాబ్ సో చాలా ఏరియాస్కి వెళ్ళాం నాకు హిందీ రాదు సో వేరే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుకుని వెళ్ళాను నేను సో చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ఈ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన పేరెంట్స్ని అండ్ వాళ్ళ అయిన వాళ్ళకి వెళ్ళి కలవడం జరిగింది కొంతమంది లేరు సో కొంతమంది వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకుని దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసిన స్టోరీ అశ్వత్థామ్మ అండి సో ఎందుకంటే నాకు బాంబేలో ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సో వాళ్ళ సిస్టర్కి ఇది ఒకటి జరిగింది సో అది తెలిసినప్పటి నుంచి ఇంకా ఆగలేక ఆగలేక అది పాయింట్ పాయింట్గా జనాలు చూపించాలి ఇలా కూడా జరుగుతాయని సమాధానం చెప్పాలి అని అనుకుని దీని మీద స్క్రిప్ట్ రావడం స్టార్ట్ చేశాను నిజంగా మీరు ఈ మూవీ చేసేటప్పుడు సొసైటీలో అమ్మాయిలపై జరిగే అఘాయిత్యాలు అవ్వచ్చు ధారణాలు అవ్వచ్చు ప్రతిదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాశారు మీరు ఈ మూవీ చేసేటప్పుడు ఆ మేకింగ్ టైంలోనే మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే దిశా ఘటన కూడా అందరినీ కలిసి వేసింది మీరు ఈ మూవీ ఎవరి కోసం అయితే తీయాలనుకున్నారో ఏ కాన్సెప్ట్తో తీయాలనుకున్నారో అలాంటి విషయాలన్నీ మీరు పరిగణలో పెట్టి తీస్తున్నప్పుడు ఒక దిశా ఘటన విన్న తర్వాత మీకు నిజంగా ఆ టైంలో ఏమనిపించిందండి కాల్చి చంపేయాలనిపించింది అండి సో వి ఆర్ సో హ్యాపీ అది నిజంగా ఎన్కౌంటర్ అయ్యి ఉంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు గవర్నమెంట్ లేదో నిజంగానే అంటే ప్లాన్ చేసి చెప్పుంటే కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు గవర్నమెంట్ బికాజ్ అలాంటి వాళ్ళు ప్రూవ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళే చేసిన ప్రూవ్ అయిన తర్వాత మన వీడియోలు ఆధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు మన బతికే ప్రపంచంలో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు ఇంకా ఈ సొసైటీలో నిజంగా మీరు ఈ మూవీ తీసేప్పుడు ఎన్నో ఇలాంటి వందల విషయాల్లో మైండ్లో పెట్టుకొని చూసి అన్ని పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసి చదివి చాలా ఉంటారు సొసైటీలో నిజంగా ఇలాంటి మార్పు రావాలి అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఎక్కువగా మీరు ఎమోషనల్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉందా చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయండి సీరియస్లీ ఉమెన్కి సేఫ్టీ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలానే సొసైటీ మొత్తం అలాగే ఉందని మాత్రం తప్పు మాత్రం పట్టణం బికాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సిటిజన్స్ కూడా ఉన్నారు మన దగ్గర బట్ ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ క్రౌడ్ సో ఎఫెక్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో పడుతుంది సో అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం సొసైటీలో ఎలాంటి మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఒక హీరోగా మీరు ఈ మూవీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వబోతుందని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవ్వాలండి ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉన్నారు చాలామంది సో కొంచెం అగ్రెసివ్ అంటే మనకు కూడా ఒక అమ్మాయిని గోకేటప్పుడు కానీ కేలికేటప్పుడు కానీ కొంచెం మనకు కూడా సిస్టర్ని ఉంటే ఎవడ గోక తింటే మనకి ఎలా అనిపిస్తుందో నువ్వు తప్పులేదు నువ్వు ఫ్లో వచ్చాయి నేను తప్పని చెప్పట్లా అది మానవ నైజం అది సో ఫ్లో వచ్చే అమ్మాయికి నచ్చే విధంగా ఫ్లో వచ్చే హచ్చే అమ్మాయి అమ్మాయి అమ్మాయికి నచ్చలేదు అనుకో వదిలేయడం మంచిది సిస్టర్స్ లేరని విన్నాము మీకు ఎప్పుడైనా ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ రాఖీ ఫెస్టివల్ అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా ఫెస్టివల్స్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా నాకు ఓన్ సిస్టర్ ఉంటే బాగుండు అని నేను చాలా సార్ ఫీల్ అయ్యాను మమ్మీని చాలా సార్ అడిగా అమ్మ నాకు చెల్లి కావాలని చెప్పి సో అంటే నాకు అప్పుడు అలా ఫీల్ అవ్వలేదు అండి కానీ అనిపించింది సొంత చెల్లి ఉంటే బాగుంటుంది డే అండ్ నైట్ నేను తన పక్కనే ఉంటాను కదా హ్యాపీగా చూసుకుంటాను ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఇస్తాను అసలు ఏం జరగకుండా చూసుకుంటాను చాలా చాలా అనుకుంటాను బట్ నాది కలిసి నాకు ప్రియా అని ఒక అమ్మాయి ఉంది చాలా చాలా క్లోజ్ చెల్లి చెల్లి అని తను ఫ్రెండ్ అనమాట బట్ చెల్లి అని పిలుస్తుంటాను అందుకే సినిమాలో కూడా నా చెల్లి పేరు ప్రియా అని పెట్టాను సో ఐఎమ్ వెరీ ఎమోషనల్ టు సిస్టర్స్ ఈ మూవీ చేసేప్పుడు ఎక్కువగా మీరు ఎమోషనల్ అయిన సీన్ ఏమైనా ఉందా చెప్పను చెప్పాలి ఐ డోంట్ రివిల్ ఇట్ యా ఎమోషనల్ సీన్ నేను మెహరీన్ చేసే సీన్ చాలా ఎమోషనల్ అండ్ సినిమా రైట్ ఫ్రమ్ టెన్ మినిట్స్ దాటినప్పటి నుంచి సినిమా ఎండింగ్ వరకు ఇట్స్ ఎమోషనల్ డ్రివెన్ మూవీ ఇట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ డ్రివెన్ మూవీ అండ్ జనాలు హుక్ అవుతారు డెఫినెట్లీ అటాచ్ అవుతారు అండ్ మెహరీన్తో చేసే ప్రతి సీన్ నాకు చాలా ఎమోషనల్ అనిపించింది బికాజ్ లవ్ లైఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మనిషికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేకపోతే చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అది నాకు ఈ సినిమాలో మెహరీన్ చాలా సపోర్టివ్గా చాలా ఇంటెన్స్ నాతో పాటు మెయింటైన్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి సో వాళ్ళకంటే ఒక క్లారిటీ ఉండదు సో ఒక అమ్మాయి అర్థం చేసుకుంటే ఎంతవరకు సహాయం ఇస్తుంది అంటే ఎంతవరకు నిలుద్ది హెల్ప్ చేయగలుగుతారు అని చెప్పి మెహరీన్ క్యారెక్టరైజేషన్